今次话题都系讲甲状腺嘅疾病，已经介绍咗过高啦，同埋过低。现时咧就讲一种系简单性嘅甲状腺肿，我哋俗称佢叫大颈泡嘅情况咧，就系、是、成个甲状腺系好均匀咁普遍大咗，但系佢嘅功能可能系正常嘅。咁即系话咧，佢甲状腺素分泌系正常嘅。但系有啲大颈包咧，佢亦有佢嘅病征出现嘅。咁而家先讲下佢嘅成因啦。第一咧就系、是、遗传方面得嚟嘅，就系、是、患者嘅家族中咧系有缺乏制造甲状腺素过程嘅某一种嘅物质喺度。第二咧就系、是、地区性或者嘅母体方面咧缺乏咗碘质嘅原料，因为碘咧系做甲状腺嘅主要原料嚟噶。地區性咧就可能因為係個食水或者個食物缺乏碘質啦，而如果個母體係患有某種疾病咧，佢係會減弱咗或者影響對碘嘅吸收嘅利用，或者喺某個時期，好似懷孕時期啊、哺乳時期或者兒童發育嘅時期咧，如果個精神刺激呢啲嘅物質咧，對甲狀腺嘅要求就會增加咗，因此對碘嘅量咧就會要求提高咗咯噃，往往造成供應不足噶啦。咁而甲状腺咧就受到强烈持续嘅刺激咧，而令到呢啲腺嘅细胞增殖而变咗肥大啦。第三咧就系、是、由于甲状腺慢性发炎所致嘅肥大。咁有呢啲病因，大家了解，咁、那个症状系如何咧？第一嘅好明显就系大颈泡啦，即系甲状腺肥大系主要嘅症状。患者个角，你着得，哎呀，嗰啲衫点解条领咁紧嘅咧？因为你摸到个颈前边个肌部嗰度已经系肿咗、肥咗，所以呢个咧就系大颈泡啦。第二咧，如果你过肥大嘅甲状腺，压迫到邻近嘅器官，诶、啊，同埋食道啊、气管啊呢啲咧，就会令到你时时出现咳嗽啦，或者气喘啊，或者呼吸同埋吞咽都有困难嘅。第三咧。就可能有甲状腺功能过低呢个症状，嗰种角色嘅症状差唔多一样啦。咁啊，当然知道点样去护理同埋治疗啦。首先要根据患者嘅症状啦，同埋其他嘅测试，仲要考虑患者本身嘅情况啦，个病虫嘅严重性啊，咁先至决定系个治疗方式嘅。咁有三种，第一咧。大颈泡如果系青春期发病嘅咧，病情唔严重，佢多数都会自己系消散，唔需要治疗。第二种咧就个、是、患者长期服用呢啲甲状腺素药物咧，直接补充甲状腺素，就减少呢啲腺细胞嘅过劳而嘅刺激。咁就避免佢因为咁样过劳而增值肥大。嗱，呢个系好有效嘅方法嚟嘅。第三就是、如果甲状腺素过肥大，影响到你侧边嘅器官，令到你嗰、那个诶、啊、吞热啊或者呼吸嘅都有困难嘅咧，咁你就要考虑使唔使做手术啦。又或者你个腺体里边有啲结节，会怀疑呢个可能会变成癌症噶噃，或者咧你个甲状腺嘅功能系过高嘅，呢啲患者可能都要用手术去治疗。咁其實咧喺各方面嘅誒、呃、飲食上咧都會要配合，能夠得到一個副療作用嘅。咁至於誒、呃、甲狀腺過高啊、過低啊，同埋呢個大餅溝要需要點樣飲食上配合咧，咁就會遲啲為大家再介紹啦。